Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana Cristo Jesús resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta que el Señor les guarde. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Queremos darle la más cordial bienvenida a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las profecías. Gracias por estar allí presentes con el ánimo de estudiar la Palabra de Dios. Como siempre, los estudios son fascinantes cuando comprendemos la relación que hay entre la profecía que Dios dio en los profetas del Antiguo Testamento y su pleno cumplimiento en los hechos poderosos, en los dichos, en las enseñanzas de Jesús el Nazareno. En esta ocasión vamos a mirar un estudio que será sumamente interesante. ¿Cuál es los orígenes del Mesías? Queremos mirar en las profecías del Antiguo Testamento. Cómo el Señor se anticipó, eh, prediciendo con mucho tiempo de antelación. Cómo serían los hechos. Cómo se produjeron cuando Jesús tuvo que nacer. Qué ocurrió con el pueblo israelita en aquel tiempo. Y qué enseñanza moral podemos sacar para cada uno de nosotros. Para ello... Vamos a ver estas profecías, eh, primeramente repasemos la que es general, la principal de todas, la de Isaías capítulo 61, versículo 1 en adelante. Miraremos algunos detalles, también aparece Isaías capítulo 42, otros detalles, pero la que nos interesa más es Miqueas en el capítulo 5. Así que vamos a ver estas tres profecías primeramente. Miramos ahí, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar, a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a, a lo, todos los enlutados <coughs> y a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo o aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Si advertimos siempre en estos versículos es, como dijimos, el gran regalo de Dios primeramente para Israel, para que ellos pudieran recibir al Mesías y de allí proclamarlo al mundo entero. Como miramos ahora en la profecía del capítulo 42 también del libro de Isaías, desde los primeros versículos. He aquí mi siervo, refiriéndose al Mesías, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Recordemos que así fue como también se expresó el Señor con respecto a Jesús, tanto en su bautismo, Mateo capítulo 3, como en el monte de la transfiguración, Mateo capítulo 17. Mi escogido en, en, en el cual mi alma tiene contentamiento. Y si nos acordamos, una expresión adicional allí en el Evangelio es a él oído, o sea, escúchenle. Y para Dios era muy importante que se prestara atención a las enseñanzas de este maestro a quien Dios enviaba a la tierra y en el cual Dios ponía su mayor contentamiento. Prosigue todavía la profecía, Isaías capítulo 42. Fijémonos acá el detalle. Él no gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Es decir, tendrá una, un desempeño modesto, humilde, como fue la historia general del Cristo. Y como miraremos en esta ocasión, sus orígenes, su nacimiento, los entretelones que lo rodearon, siempre fue del tono más eh, humilde, como dice el texto allí, que no haría vocear su voz, gritar, sino no llamaría la atención por ello, sino por las muy profundas enseñanzas, y especialmente la obra de bondad que haría, 
por el Espíritu Santo para beneficio de la gente que lo rodeaba. Un hombre muy querido por mucha gente por las curaciones recibidas, pero hoy especialmente por sus profundas enseñanzas y la esperanza que muchos, y especialmente aquellos que están en posesión desventajosa, como problemas de salud u otros asuntos, pueden depositar en este hombre que la profecía dice que vino y aún vive y vendrá por segunda vez. Avanzamos ahora a Miqueas capítulo 5. Estamos apenas repasando profecías desde el versículo 1. Miraremos la que quizás más nos va a conmover. Fijémonos cómo se expresa el Señor de una ciudad. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara el Irán en la mejilla al juez de Israel. Y aquí. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Detengámonos con la imagen que estamos leyendo. Es asombroso imaginar la aparición del Cristo, del Señor en Israel, en las condiciones que aquí se describen. Primeramente da el nombre de la ciudad, Belén, también fue la ciudad de David, allí nació David, pequeña para estar entre las familias de Judá, y sin embargo sería famosa, muy grande, porque... Allí aparecería el Señor de Israel, pero miremos también sus orígenes. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Nos está diciendo acá que el Cristo eh, tendría un origen eterno, o dicho de otra manera, no tendría origen. Al decir sus salidas o sus orígenes son desde la eternidad. Así es como se expresa también Isaías capítulo 9. Estamos describiendo entonces con profecías las características del Mesías y el cumplimiento en el Nazareno. Capítulo 9, miramos versículos 6 y 7, la descripción que se da allí de ese ser que nacería aquí en, en, en Belén de Judá, en Israel. Dice acá, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado irá sobre su hombro, y se llamará, y aquí entonces lo que nos va a importar, su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pues este príncipe que nacería aquí en Belén es el mismo príncipe que se aparece en forma silenciosa allí en Josué, capítulo 5. Leemos un texto más todavía que nos revelan a este ser majestuoso, a quien se le llamaría Dios eterno, ¿eh? Y, eh, padre fuerte, Dios eterno y príncipe de paz Leamos el siguiente texto en Josué, también extraño Leemos el versículo anterior, 13 que dice Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él El cual tenía una espada desenvainada en su mano Diríamos un guerrero, un soldado Y Josué yendo hacia él le pregunta ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos, que eran los de Jericó, ciudad a la cual Josué tenía que asaltar, tenía que tomar y destruir. Responde entonces el extraño personaje delante de Josué, no más como príncipe, acordémonos, príncipe, príncipe de paz, sin embargo viene como príncipe guerrero, ya vamos a ver por qué. Como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra, muy creyente en lo que está escuchando, postrándose, en tierra, le adora y le pregunta, ¿y qué dice mi Señor a su siervo? Y las asombrosas palabras que leemos ahora. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. O sea, la persona de Dios, no el Padre, sino alguien equivalente al Padre, llamado el príncipe del ejército de Jehová o príncipe de paz, leíamos en Isaías capítulo 9, versículo 6. Pero la pregunta es, si es príncipe de paz y aparece como un príncipe guerrero con una espada desenvainada en la mano para apoyar las legiones de Josué, ¿por qué aparece en forma hostil como guerrero? Lo va a decir el siguiente versículo, capítulo 6, 1, de la porción leída, que muestra la actitud de los de Jericó. No estaban dispuestos a recibir a visitantes, y nada menos que el Hijo de Dios estaba allí visitando a Josué, pero esta gente no quería saber nada. Leemos, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, bien trabada, 
a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Con ello estamos mirando que si los de Jericó se perdieron fue en gran medida por esta situación, trabar sus puertas en lugar de dialogar con la gente que estaban asediándolos, entrar en algún arreglo de paz o embajada de concierto de paz. No intentaron hacer eso, cerraron las puertas y el Hijo de Dios no podía entrar allí como hubiera deseado. Entonces vino en consecuencia la guerra. Este príncipe de paz pues tiene que actuar de esa manera cuando eh, no se lo desea. Bien, hablemos de este príncipe de paz en la forma en cómo vino. Habíamos ya leído la profecía de Miqueas capítulo 5, versículo 2. Tú, Belén Efrata, muy pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá, ahí tenemos el texto, el Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Se cumplió esto? Es increíble. Uno, vamos a leer los textos, lógicamente, lo va a relatar principalmente Mateo. Mateo es el hombre, discípulo de Jesús, que hace su investigación y él eh, abundantemente pone las citas probatorias y entonces nos orienta y orienta a los lectores, mayormente de origen judío, que crean en las profecías dadas del Antiguo Testamento y el cumplimiento allí llevado a cabo por el Nazareno. Abrimos pues entonces el Evangelio según Mateo. Capítulo 1 de Mateo. Desde el versículo 18 miraremos otra profecía que no repasamos de Isaías pero el texto allí, el mismo Mateo nos lo va a decir. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí, amigos, me hago una detención, y es que eh, mucha gente, al leer estos primeros versículos, quizás se traban, en el sentido en que, eh, ¿cómo es posible que... Uh, una mujer pueda concebir sin concurso de hombre. Queremos decirle que eh, hay cosas aún extrañas en la naturaleza que se van produciendo, eh, aún en el reino animal todavía, sin el concurso masculino, aparecen ya fecundados animales, pero en este caso en particular de los seres humanos. Lógicamente Dios creó que eh, la raza humana se procreara con el concurso de ambos sexos opuestos. En el caso que nos importa, que es eh, de, eh, de Jesucristo y sus padres y sus orígenes, queremos decirle lo siguiente, amigos. La venida de Jesucristo es un plan que Dios creó. Siempre recordemos eso, es el regalo de Dios a la humanidad a través de un regalo de Dios. Y este regalo venía, ya lo, 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 lo miramos hace un momento, en aquel príncipe del ejército de Jehová que dialogando con Josué le dice tan extrañísimas palabras. José pregunta, ¿qué dice eh, mi Señor a su siervo? Y el Señor le dice, sácate los zapatos, porque donde estás es tierra santa. Las mismas palabras que Dios le dijo a Moisés cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, que se quemaba pero no se destruía. Y Moisés, curioso, se acerca y la voz que dice las mismas palabras. José, eh, Moisés, no te acerques. Y entonces allí Moisés se asusta. Y Dios le ordena, sácate los zapatos porque donde estás es tierra santa. Ahí tenemos, Éxodo capítulo 3, versículo 5, Dios le dice, no te acerques, quita tu zapato de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Notamos, amigos, eh, dos eventos, las mismas palabras con distintos personajes. Aquí, quien no se hace ver, decimos Jehová, el Padre, y este que sí se hace ver en Josué, el Hijo de Dios. Si este es un plan de Dios para darle un regalo a la humanidad en la persona del Mesías, en toda la obra que leíamos hace un momento de Isaías 61, obras eh, que mayormente las personas en desventaja, desvalidas, desfavorecidas, son las que más lo aprecian, los enfermos, eh, cojos, eh, cuántas personas que, que sufren eh, aprecian un regalo, el regalo de la sanidad, el regalo de la bendición. Y Dios quiso dar ese regalo a la raza humana en la persona de su Hijo, el Hijo de Dios, que
que se había revelado ya como príncipe a Josué. La pregunta es, eh, ¿hay algo extraño para Dios en que Él pueda hacer lo que quiere al dar el regalo a la humanidad? Ya estudiamos en otra emisión acerca del milagro que Jesús hizo a una persona que estaba endemoniada. Nos acordamos quizás. Allí eh, dialoga con el papá, el papá incrédulo. Y entonces el papá que pregunta si tú puedes hacer lo que puedas para curar a mi hijo. Y Jesús que le devuelve en una mejor traducción que nuestra reina Valera 60. Que si puedo. Y la frase que viene. Para el que cree, nada es imposible. Dios no tiene límites. Lo muestra el vasto mundo que estamos presenciando. Y si Dios puede hacer lo que Él desea hacer, mostrando su poder, que tenemos en la versión de la Biblia de las Américas. ¿Cómo que si tú puedes? Le dice Jesús al papá, que le, le dijo esas palabras. Si puedes hacer algo, y Jesús responde, Todas las cosas son posibles para el que cree. Quiero invitarles, amigos, a leer un texto antes de introducirnos a este hecho del nacimiento milagroso, porque lo que viene va a ser, va en cadena. Y este tema del nacimiento virginal, María no tuvo concurso humano. Y yo digo, enhorabuena, porque si hubiera nacido María de un hombre, es decir, Jesús hubiera nacido del concurso humano, Jesús hubiera sido exactamente igual a nosotros y lógicamente alguien dirá pero no es así exactamente igual a nosotros no me refiero a esto exactamente igual a nosotros en nuestras pasiones en nuestros eh, eh, sentimientos tan amargos tan ácidos odio venganza cuánta cosa negra que tenemos en el corazón Jesús hubiera sido igual ya vamos a llegar a ese punto permítame leer un texto de Romanos capítulo 1 donde se habla claramente de que todas las cosas creadas muestran la existencia de Dios. Quizás no podamos ver su mano, pero ahí tenemos su guante que esconde su mano. Esto aparece en Romanos capítulo 1 y ya luego entonces continuamos con Mateo capítulo 1 estudiando el nacimiento de Jesús. En Romanos capítulo 1, versículo 20. Miremos la expresión que el apóstol Pablo da acerca de la Deidad e invisibilidad de Dios. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y Deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Entonces, todo lo que su, la Deidad y todo el poder que Dios tiene, a él no lo podemos ver, Dijimos, no podemos ver su mano, pero su guante sí, que es la creación. Todas las cosas hechas y asombra una cosa. Los mismos científicos, los que estudian la naturaleza, quedamos pasmados. de Tanta belleza, riqueza que hay, e incluso más allá de nuestra comprensión. Por lo tanto, es imposible para Dios crear vida sin el concurso sexual del varón. Volvemos entonces a Mateo capítulo 1. Hicimos esta reflexión porque el versículo lo amerita, en el capítulo 1, versículo 18 en adelante de Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Dios había escogido un buen hombre y en este caso, José no aceptaba la situación, prefería abandonarla que difamarla, que estaba en condiciones de hacerlo. Pero era una buena persona y Dios lo había escogido para que sea el padre representativo de Jesús aquí en la tierra. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es... Podríamos decir es hijo del Espíritu Santo, no de concurso humano. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció y entonces ahora la cita mesiánica, para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta Isaías en este caso, cuando él dijo, 
He aquí una virgen o una doncella concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel, que traducido del hebreo es Dios con nosotros o con nosotros Dios. Notamos entonces, esta es ya una profecía que anunciaba en el Antiguo Testamento que ese niño tendría ese nombre, con nosotros está Dios. Pero eh, ya estaba embarazada y ahora el tiempo de su alumbramiento. Seguimos avanzando con la lectura de Mateo. Despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Fíjense lo que vamos a mirar ahora, es el contexto y queremos sacar lecciones. Se va a citar el texto de Miqueas que hemos leído, pero los entretelones con los magos y situaciones que van a ser muy interesantes. Leamos. Comienza así el capítulo 2 del Evangelio según Mateo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Queremos, amigos, eh, hacer un pequeño comentario y es eh, dificultades que ha habido y que se han resuelto satisfactoriamente respecto del tiempo del año probable que Jesús pudo haber nacido. Actualmente estamos en el año 2019 y esto se computa desde el año 1, algunos dicen año 0, año 1 en adelante, y a la vez, eh, supuestamente, el año en que Jesús nació. Jesús no nació en el año 1, no digamos año 0, porque el texto bíblico nos dice que nació en tiempo de Herodes el Grande. De hecho, Herodes eh, produjo la matanza de los niños de Belén. Y Herodes murió cuatro años antes del año 1. Por lo tanto, Jesús tuvo que haber nacido en el año 5 antes de Cristo, o un 6 antes de Cristo, si sí, captamos. Nuevamente, Herodes el Grande murió, esto está probado históricamente, en el año 4 antes de Cristo. Por lo tanto, Jesús tuvo que haber nacido en el año 5 o 6 antes de Cristo. Y por lo tanto, nosotros hoy estaríamos extendidos unos 5 o 6 años más adelante desde la, del mismo nacimiento de Jesús. ¿Qué es lo que pasó? Eh, antiguamente se computaban la cronología según en base a los reyes de turno. Eh, en el rey fulano de tal, eh, tantos años desde ese rey ocurrió tal evento. Aparecía un nuevo rey y así sucesivamente el punto de partida eran los reyes a partir de los cuales hacia adelante o hacia atrás se computaban los hechos. Hasta que eh, Dionisio el Exiguo, un sacerdote de los años 500, él hizo un estudio para crear una cronología que pudiera ser estándar, y tomó entonces el nacimiento de Cristo, solamente que él computó mal. Famoso el caso de este señor, porque este hombre, al hacer la cronología, que es la que actualmente tenemos, él equivocadamente toma lo que sería el año 1, como el, supuestamente el nacimiento de Jesús, habiendo olvidado que Herodes ya había muerto antes, él tendría que haber tomado por lo menos el punto de partida de Herodes, o un año antes como para que sea el punto de partida de la era cristiana. Ese error se descubrió hace un tiempo y entonces hoy sabemos que Jesús nació antes de la muerte de Herodes, producida en el año 4 antes de Cristo. Bien, vamos otra vez a la lectura de Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús pues nació en Belén de Judea en días del rey Herodes el Grande, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y aún toda Jerusalén. ¿Qué es esto de la estrella que ellos vieron? Aquí se torna todavía el relato más interesante. Estos magos venidos del oriente, magoi en el griego, eh, no son las conocidas personas eh, con hechicerías, supersticiones, eh, esoterismo, eh, pases mágicos, los magos llamados así, no, no, eran estudiosos de astronomía y esto venían del reino persa eh, que había conquistado el reino de Babilonia a su vez, eran magos persas. 
En Babilonia y aún en Persia, la astronomía junto con la astrología se había desarrollado eh, muy grandemente. Recordemos, tenemos dos fenómenos para el, para el, paralelos pero no iguales. Mientras que la astronomía va a estudiar el fenómeno de los movimientos de los astros, su composición, distancia, la astrología que lo realizaban otros científicos de los tiempos antiguos, ellos eh, también consultaban los astros, pero con motivos de adivinaciones. Les voy a invitar a que miremos en un texto de Ezequiel 21.21, 21, la práctica que tenían los babilonios del tiempo de Nabucodonosor, estamos hablando del siglo VI, cuando dice, el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de los dos caminos, para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, esto se llama velomancia, Consultó a sus ídolos, miró el hígado, la hepatoscopia. Déjenme ilustrarlo, amigos. Esta era una práctica antigua en que el cliente, al ir al adivino, ya había algunos establecidos, le hacía una consulta de algún evento futuro, un viaje o algún negocio, y entonces eh, traía eh, lo que se exigía en ese tiempo. Si era la consulta por medio del hígado, Allí el adivinador traía o tenía un hígado eh, de arcilla de algún animal que entonces se especificaba que el cliente debía traer del mismo de la misma especie de animal el hígado correspondiente y comparar entonces el hígado que traía el cliente con el hígado modelo que el adivinador traía. Y al compararlos veía las diferencias y de allí sacaba su interpretación, si convenía o no hacer el viaje. Lo mismo la lecanomancia, tirar aceite, que se deslice y según el movimiento del aceite, el adivinador le indicaba al cliente eh, lo que le convenía en un destino eh, futuro, en horas o días que le debía acontecer. Lo mismo al tirar lance, eh, saetas o flechas, eh, ahí el texto dice que se tiraban las flechas y entonces allí el adivinador deducía. Notamos, eh, eh, una, una ciencia de pura adivinación como ocurre actualmente con el tema de los horóscopos. Amigos, eh, sabemos que hay personas que son muy sensibles a estos fenómenos, lo que dicen los signos del zodíaco, que las personas de Géminis son proclives y los de Sagitario este, y, entonces, y los de Tauro, etc. Al decir que las tales personas eh, tienen ciertas tendencias diferentes de las otras, estas más confiables, estas otras más beligerantes, etc. Eh, esto es adivinación, el ser humano es como es y cómo ha desarrollado sus características, incluso sus malas intenciones, etc. Pero no que los astros, las estrellas, determinen o influyan en nuestra conducta. Bien, esto es un punto que tiene que ver con astrología. Decimos esto porque la palabra de Dios condena esta práctica. La astronomía es otra cosa. Allí en el estudio de los astros que los babilonios habían desarrollado juntamente o conjuntamente con la astrología. Tal es el famoso caso de Naburimanu, este es un astrónomo babilonio del año 500. Cuando él hizo los cálculos del paso de la Tierra alrededor del Sol, lo que llamamos traslación, que nuestro cómputo dura 365 días, 6 horas, 50 y tantos minutos, segundos, etc., para dar una vuelta completa desde el mismo punto de partida alrededor del Sol, todo un año de 365 días y porción, Naburimano hizo el cálculo por el año 500 antes de Cristo. ¿Cuál fue el margen de error? 26 minutos. Asombroso. Bien, esto muestra que la ciencia astro astronómica en Babilonia y, consecuentemente, luego en Persia, estaba muy desarrollada. Y es el caso de los magos que visitan Jerusalén, porque leyendo los textos sagrados, ¿saben? Es muy bonito... Eh, reconfortante ver personas que provengan de otras culturas y toman en serio textos. Yo les animo, amigos, que ustedes y yo tomemos en serio los textos proféticos del Antiguo Testamento. Allí hay sabiduría, allí Dios quiere comunicarse y están las profecías y uno las lee con cuidado, con atención. ¿Y qué texto es lo que esta gente encontró? Vamos a ir a Números capítulo 24. Allí se nos cuenta la historia de Balaam. Balaam es un profeta que había servido al Señor, tiempo A, pero en ese tiempo en que nos cuenta la historia, estaba siendo contratado 
maliciosamente por enemigos de los israelitas para que él, con sus malos augurios, les produjera daño. Dios se lo había negado a Balaam. Leamos en el capítulo 24 del libro de Números una profecía que hablaba de una estrella y que estos magos pudieron detectarla. Versículo 10, vamos a leer el contexto porque vale la pena leer esta profecía y entender a estos magos del oriente que teniendo acceso al libro sagrado judío, allí hicieron su genial interpretación. Vamos a ver. Entonces se encendió la ira de Balak, que era el rey que contrataba a Balaam, el profeta, y batiendo sus manos le dice, para maldecir a mis enemigos yo te he llamado. He aquí que los has bendecido ya tres veces. ¿Hasta cuándo? Y efectivamente Dios era el que cambiaba el giro de los del tono del profeta Balaam. Ahora huye a tu lugar, yo dije que te honraría, pero he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió, no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, si Balak, el rey, me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, mas lo que hable Jehová, eso yo diré. Está diciendo Balaam que dijo las cosas porque Dios le ordenaba decirlo así. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los últimos días y ya lanza su última profecía. Y tomó su parábola y dijo, dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, era un hombre que discernía. Dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero todavía con sus ojos abiertos. Y aquí entonces la profecía que conmovió a los magos del oriente. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Allí el mando, el cetro. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Notamos entonces, allí se predice que aparecería una estrella en Jacob. Y estos estudiosos de la astronomía vieron un movimiento estelar en el cielo. ¿Y qué era? Vamos entonces a volver nuevamente a Mateo capítulo 2, la narración de los magos del oriente en diálogo con Herodes. Oyendo esto el rey, Herodes se turbó, y notemos esto, toda Jerusalén se conmueve por la aparición de estos magos de Oriente, diciendo que el nuevo rey había nacido, el, el Cristo. Por lo tanto, ya el pueblo estaba siendo anoticiado. Pero sigue más la historia. Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, y ellos dijeron, y ahí viene amigos esta parte tan importante, estos eh, eruditos de la Biblia de aquel tiempo sabían la profecía. En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta Miqueas 5.2 que habíamos leído, y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, o señor decía el texto, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para yo también vaya y lo adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y en un momento más vamos a investigar eh, qué la estrella. ¿Sigue más todavía? Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. 
pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bien amigos, aquí tenemos, estamos describiendo una historia y queremos sacar lecciones. Magos paganos del oriente, estudiando la Biblia de los judíos, descubren el texto que habla de una estrella. ¿Qué es lo que descubrieron? ¿Qué es lo que ha pasado? Vamos a al Evangelio de Lucas, capítulo 2. Miraremos algo interesante. Desde el versículo 1... Se nos cuenta que en aquellos días se promulgó un edicto de parte del emperador, Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio, gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, que estaba al norte, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Notemos cómo se dan las circunstancias históricas. Amigos, este, estos son detalles sumamente interesantes. Aquí, primero, Dios había profetizado que el Cristo nacería en Belén, pero circunstancias políticas de aquel tiempo que causaban molestia, perturbación, esto es que el emperador ordenara desde Roma que todo el mundo se empadronara para saber dónde estaban los dineros, diríamos hoy en tiempo moderno, para poder cobrar los impuestos más eh, fluidamente. Y entonces al empadronarse, ver qué cantidad de gente hay, también su capacidad y demás, cada cual iba a su ciudad. Y allí entonces José, de la ciudad de Belén, de David, el rey David, junto con su esposa, se dirigen hasta acá y eran los días del alumbramiento de la señora. Leamos los textos como siguen a continuación. Dios estaba guiando todas las cosas para que el Cristo naciera en el lugar especificado por la profecía. Y José subió de Galilea para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba embarazada. Y aconteció que estando ellos allí en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Este detalle, amigos, queremos traerlo y es con motivo de la celebración de la Navidad. El texto aquí nos está diciendo que Jesús nació en un tiempo en que los pastores estaban haciendo las vigilias de la noche y los tiempos de invierno diciembre, en el hemisferio norte, no son tiempos para estar sacando los animales afuera, eh, pastando y cuidando los rebaños, más bien es para que estén encerrados hasta que pase el tiempo de frío. Lo que muestra entonces que Jesús no nació en los días que se pretende, de diciembre al menos, sino en días cálidos o preciosos en que están a la vela vigilando afuera y los rebaños pastando, tiempos eh, preciosos que pueden ser los meses de septiembre, octubre, u otros meses, pero no diciembre. Contamos esto porque el texto, hay mucha discusión sobre el tema, pero lo que importa es recordar que el texto anuncia este detalle, que Jesús nació durante el tiempo de una, un momento apacible de la temperatura. Lo repasamos otra vez. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí, allí viene el punto que nos interesa y la estrella que se apareció. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dice, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor, la ciudad de Belén. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, en un corral para animales. Y repentinamente apareció con él, notemos esto, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, 
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres, porque ha nacido el Cristo, el gran regalo de Dios para la humanidad. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron tal como se les había dicho a María y a José y al niño acostado en, en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de, que, de lo que los pastores les decían. Amigos, permítanme sacar ya las lecciones que todos esperamos. En primer lugar, el ángel que se apareció a estos pastores fue el mismo ángel que buscó dar a conocer semejante noticia y anduvo por Jerusalén queriendo revelarse a los líderes primeramente. Esto es lo que eh, muy posiblemente creemos que tuvo que haber pasado. Pero aquí, como suele ocurrir cuando el líder o los líderes están ocupados en otros asuntos, distraídos, desentendidos, desconectados de los intereses espirituales, el ángel no se lo va a revelar. Entonces, ¿qué lección sacamos de que el ángel se lo dijo a humildes pastores? Déjenme ilustrarlos, amigos, déjenme contar. Hay una película, una movie, que ilustra este hecho, y el autor, eh, se llama El Cristo Viviente, la serie, es la primera película, de 12, eh, narra, Hechos basados en la Biblia, pero los diálogos se, se van creando. Y allí en los diálogos se observa la discusión de los pastores. Uno mirando huestes que están caminando al empadronamiento, que se van pasando por, yendo a diferentes ciudades. Y uno discutiendo con, con el otro de que, cómo es posible que Israel soporte semejante humillación, de que se cobren más impuestos y que no se opongan y que saquemos lanzas y las quebremos y peleemos. A lo que otro dice, ese es un lenguaje de violencia, no conviene hablar así, pero hay que hacerlo. Y entonces otro menciona, esto será hasta que llegue el Cristo. Cuando Él venga, sí, esa promesa ya nos la dijeron, y comienzan a hablar del Cristo. Mis amigos, eso es lo que atrae la presencia de Dios. En otras palabras, el argumento de esa película, simple movie, pero muestra algo, una realidad. Cuando uno dialoga, cuando habla, cuando se interesa, Dios es atraído, allí es donde Él se revela. En tanto que en la ciudad capital, en Jerusalén, que distaba pocos kilómetros, allí cuando están interesados en otros asuntos, dinero, preocupaciones, intereses carnales, poder, etc., Dios se pasa de largo. Es una lección importante. Por eso es que Dios se reveló a estos hombres humildes que hablaban del Cristo. Otra lección. Los magos cuando vinieron... Y miraron la estrella, ¿qué es lo que vieron? Se han hecho muchos estudios para afirmar que hubo tal estrella, eh, o una estrella o fugaz, o algún fenómeno estelar, cuando el texto nos puede dar una pista que creemos que es la más propicia. Y es que Dios se revele también a hombres que buscan luz en las, en las profecías. Y así como leíamos Números capítulo 24, 17, el texto que hemos leído hace un momento, que ellos vieron la estrella, que era el signo del cetro, del poderío, del mando, del reino, de quien nacería guiado por esa estrella o revelado por la estrella. ¿Qué es la estrella entonces? ¿Me permiten sugerirlo? Vamos otra vez a Lucas capítulo 2, lo hemos leído, lo leemos otra vez. Versículo 13, luego que el ángel de alegría cuenta las buenas nuevas, a los pastores que estaban conversando las vigilias de la noche, algo ocurrió. Y repentinamente apareció con el ángel una hueste de las huestes celestiales que conforman una estrella, que alababan a Dios y en alabanza decían grandes cosas eh, preciosas que todos necesitamos escuchar. Amigos, es difícil, imposible para Dios que estos ángeles que están felices de poder contar hayan generado una luz que desde la distancia los magos del oriente pudieron percibir y guiados por esa luz y por el texto de Números capítulo 24, ellos emprendieron el camino de seguir esa luz que la luz los fue guiando. 
esta es la opinión de varios estudiosos de la Biblia, que Dios también se reveló a las personas que buscan luz de la palabra de Dios. Lecciones espirituales, más lecciones. Vamos otra vez al libro de Mateo, capítulo 2. Texto que hemos leído, lo vamos a repasar nuevamente. 2.4 Herodes, enterado de la visita y de las intenciones de estos magos distinguidos de Oriente, convoca aparte a los principales dirigentes, quizás al Sanedrín de la nación judía. El texto dice, convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Qué más dice allí? Ellos dicen, bien fundamentados en Biblia, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, Miqueas en este caso, capítulo 5, 2. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador o señor que apacentará a mi pueblo Israel. Y habíamos leído de Miqueas que dice, y sus salidas son desde los orígenes, desde los días de la eternidad. Muy bien. Si estos sabios sabían, ¿por qué Dios no se los reveló? O, o no reveló a ese, a ese ángel que les les diga a esta gente que sabían. Hay una razón esencial. Uno puede saber intelectualmente alguna revelación, algún estudio de la Biblia, pero si el corazón no está dispuesto, no está entregado, si no hay armonía entre el conocimiento y la actitud de un corazón que quiere servir a Dios. Y esta es la diferencia. Esta gente sí que conocían la palabra de Dios, pero no la aplicaban. Voy a invitar a que miremos un texto que nos habla así en Mateo capítulo 23. Vamos a leer los primeros versículos que describe a esta gente de parte de Jesús. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra o en el asiento de Moisés, antiguamente se enseñaba sentado, se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Notamos ello, que esta dicotomía entre lo que se enseña de palabra y se deshace con las acciones, bien, esto es lo que suponemos que pudo haber pasado con estos hombres que sabían de la revelación del nacimiento en Belén, la pequeña ciudad de David en la que nacería el Señor, el guiador de todo Israel, vinieron los magos anunciando que habían nacido. El texto de Mateo nos dice que se turbó Jerusalén y todo el pueblo, todos estaban turbados. Y si están turbados, no es momento de investigar o quedarse solamente con la mera perturbación. Leamos el texto otra vez, en Mateo capítulo 2, luego de la declaración que hicieron estos, estos hombres sabios, ¿dónde nacería el Cristo?, tenemos la siguiente porción. Mateo capítulo 2. Versículo 5 dice, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, ya hemos leído esto, y ahora vamos al versículo 3, que es el que nos va a interesar ahora. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, porque los magos hablaban de que había aparecido el Cristo. Y entonces allí eh, era una gran noticia, y traída por extranjeros, creída por gente ignorante como los pastores allí pastoreando. Y una persona culta, ¿cómo podría creer o aceptar palabras de gente que no tiene cultura, que creen en cualquier cosa?, esta es la sensación que hay de los líderes y sin embargo Dios se estaba revelando. Amigos, Dios tiene caminos muy extraños. Tanto que la maldad se revela a continuación con Herodes, y la historia ya es conocida, cuando siendo burlado por los magos, pasado el tiempo y los magos no aparecieron, entonces él ordenó la matanza de Belén, famosa historia, y que se recoge en algunos autores seculares, hay un tal Orocio que cuenta al respecto y una frase famosa que se dijo ya en el primer siglo, que el mismo Augusto César o Octavio 
Al enterarse de esta matanza, dijo una frase, un juego de palabras, más vale ser cerdo que hijo en la casa de Herodes. Y es la, más vale ser eh, cerdo, hüis, que hüios, hijo, porque a los hijos se los mata. Y esto fue cuando él hizo la matanza, primeramente de sus hijos, luego la matanza de Belén, lo que muestra que era un ser despreciable, eh, sin sentimientos humanos o humanitarios, y se ganó esa famosa frase de parte del emperador. Esto nos muestra entonces a pie cabal cómo eran los tiempos violentos, y sin embargo el padre estaba dispuesto, Dios, a dejar que su hijo naciera en semejante circunstancia, protegido por los ángeles, por cierto, pero también por medio de personas creyentes, humildes, como son María y José, que ellos eran guiados y se dejaban guiar por el Espíritu Santo. Estas lecciones morales, mis queridos amigos, solamente se revela a aquellos que abren su corazón. Habíamos dicho que para Dios no hay nada imposible, lo dijimos al comienzo. Permítanme continuar. El nacimiento de Cristo es tan milagroso porque es un regalo de Dios de enviar a un hombre que viva como nosotros, que sea perfecto, lo fue, ha probado a todo trance, decimos también, sufrió las pruebas que tenemos nosotros, las tentaciones, las provocaciones. Acordémonos de una de ellas. Si por tentaciones cuando le pusieron, le taparon la, la cabeza y lo golpeaban, lo abofeteaban y le decían, Cristo, si eres el Cristo, di quién te abofeteó, uno de los textos del Evangelio. Jesús lo sabía. Eso era provocarlo, era tentarlo, y sin embargo guardó silencio. O cuando estaba pendiendo en la cruz, Cristo bájate para que así creamos. Jesús lo podía haber hecho, pero ¿qué lograba con ello? Va a lograr la salvación. O aún cuando estaba en el desierto de la tentación, que obedeciera el consejo maligno de que convirtiera allí esas piedras en pan, ya que él tenía hambre. Jesús lo podía haber hecho, él tenía poder, nosotros no. Sus tentaciones, pues, están más allá de nuestro alcance. Jesús sufrió mucho más que nosotros. Y sin embargo, pudo llevar una vida perfecta, morir como decían las profecías, resucitar como decían otras, interceder como dicen otras, y la más importante para nuestro tiempo es regresar. Todo esto son hechos sobrenaturales, creados por Dios. Esta es la razón de ser de por qué nosotros necesitamos adentrarnos en las profecías, buscarlas, creerlas para que apreciemos el regalo, que es lo que más nos interesa como humanos. Sacarnos el beneficio, aprovecharnos de, este, de esta bondad del Padre que nos da la bendición con una persona que Dios preparó, planes que Él hizo con el Hijo, para que todos seamos beneficiados, habiendo escrito en las profecías cómo serían los hechos. Este es uno, Miqueas capítulo 5 y 2, 5, 2 que sus salidas serían desde los orígenes, desde los días de la eternidad, mostrando que ese ser que nacería, es eterno, desde los orígenes, desde siempre. En Isaías 9.6 leímos que un hijo nos es dado y se le llamará admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Ese es el, el, el niño que nacería, hasta se le llamaría Padre eterno, el nombre de Jehová Dios. Y entonces que este ser haya venido milagrosamente, vivido milagrosamente sin cometer pecado, muerto vulgarmente como criminal, resucitado milagrosamente, Ascendido al cielo milagrosamente, vuelto o preparado para volver. Amigos, son las grandes novedades que nos da la palabra de Dios. Para ello se requiere que creamos, que creamos en el regalo. Si queremos mantenernos en la incredulidad, en la desconfianza, están, estamos, tenemos el derecho, pero perdemos mucho. De allí, amigos, que estas son las lecciones que queremos compartirles de las grandes profecías de los, del Mesías en el Antiguo Testamento, grandes cumplimientos. Aquí Dios salió perfecto, cumplió su plan acabadamente. Ahora le pide al hombre que haga su parte y es que estudie la profecía, crea en ellas, guarde un corazón agradecido pero entregado también para creer y obedecer y hacer lo que el Mesías pide que se haga. Siempre será para nuestro bien tomar decisiones a favor de la verdad que el Mesías nos la quiere revelar. Y cuando hacemos esto, los que salimos ganando somos todos nosotros. Así, amigos, queremos dejar esta lección, este mensaje para ustedes de los orígenes del Mesías. Y nos estaremos viendo en la siguiente emisión. Y hasta entonces, que Dios los bendiga. 
Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.